free state, it is anti-class, and therefore it is anti-nationalist. And Marxism ideology come get it. It wants to create a global solidarity of the proletariats. It wants to establish a global commune system instead of the nationalist divisions um, of the planet. So a problem here था. अब यहाँ पे आप basically uh, इसी point को उठाएंगे. ये जो मैंने आपको brief सी summary बताई. How communism goes against the nationalist ideology. And after highlighting that. criticism of marxism or communism against nationalism after highlighting that theoretical antithesis um, between the two the, the rivalry that kind of uh, then they want to establish a global proletariat um, revolution the marxists want to establish a global proletariat revolution creating a global community a global society instead of divisions into uh, regional ones yes with no classes at all two no divisions two two amino acids so mazdoor union nahi likhega uska they want to establish a global system ab masla ye hai ki nationalism hai that's the loyalty to state while in marxism the loyalty is to the global proletariat movement not just to a state So it's more like a global centric approach. Uh, Marxism is global. Is Marxism is global, and nationalism is kind of uh, limited to state only. Now, issue here was 1917. Me, Russia was the first country. Russia was the first country to witness communist revolution. Vladimir Lenin brought the first communist revolution in 1917, and since then, since that revolution of 1917 the russians as part of the leninist ideology started spreading the communist ideas and invoking the communist revolutions around the world such as both national is limited to state yes स्टेट का मतलब ही नेशन स्टेट होता है तो नेशन एंड स्टेट इज द सेम थिंग मैं इस पॉइंट को फिर रिपीट करूंगी द रशियन कम्युनिस्ट रेवल्यूशन ऑफ 1917 एंड द रिजल्टेंट लेनिस्ट आइडियोलॉजी वाज मेंट टू स्प्रेड कम्युनिज्म वर्ल्ड वाइड एंड दे प्रोपिगेटेड द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एंड नॉट जस्ट प्रोपिगेटेड द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म the russians also the russians also started invoking or kind of inciting the revolutions throughout the world but agar hum gaur se dekhe to russia started that campaign from its western neighbors russia ke west pe jo neighbors hain jisko hum east europe kehte hain that east europe was the first target of russia to spread communism so what we see is a uh, russian communist revolution started spread, spreading to austria to czechoslovakia to poland and to neighboring states and all that as a result of that spread of communism in east europe italy felt threatened in fact yahan situation badi interesting ho jayegi jab communism aur socialism spread out hona shuru hua russia se bahar nikla jab italy ki taraf move kiya to aap hairan honge isun ke that it was mussolini who initially joined the socialist party of italy he used the social party platform to rise in his political power but soon he realized that his nationalist ideologies have no stand have no chance in the socialist and marxist narrative initially he joined the socialist party but later he realized that his nationalist ideas are not compatible with the marxist and the socialist and the communist ideology and therefore he left socialism he left that socialist party and 
he started considering socialism a threat to the nationalism in Italy. इस पॉइंट को मैं एक दफा दोबारा रिपीट करता हूं मेसोलिनी वेन ही लेफ्ट द सोशलिस्ट पार्टी ऑन द प्रिटेक्स एट हिज गोल्स वर डिफरेंट फ्रॉम द सोशलिस्ट गोल्स बट आफ्टर लिविंग इट ही सून रियलाइज दैट कम्युनिज्म इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्रेट्स टू द नेशनलिज्म ऑफ इटली बस दैट्स ट्रू अच्छा यहां पे मार्क्सिस्ट का ख्याल थोड़ा डिफरेंट है वो कहते हैं कि नहीं ये फाशिस्ट की रेलोजी यूरोपियन ने खुद क्रिएट की है अगेंस्ट दी कम्युनिस्ट बट हम ये ऐसे कहेंगे नहीं सो फाशिज्म एज अ अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी वाज एनकरेज टू प्रोटेक्ट इटली फ्रॉम द थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म एंड इट वॉज मेसिलिनी हु बिलीव सो एंड हु लेट दैट मूवमेंट ऑफ फाशिज्म इन इटली is it clear ji so if communism is growing if communism is spreading in east europe then italians have to be st- strong enough they have to develop the um, ek nationalist ideology ko fascism ko uh, develop karna padega so that they could confront the rising threat from communism Mussolini had to unite Italy, and he had to unite Italy because he knew that socialism, socialism, is posing a threat to the nationalism in Italy. It will, if it comes to power in Italy, then Italy will become a client state to Russia. वो client बन जाएगा और Italy का जो proud nationalism है, that will no longer be. there so to protect the nationalism of italy to protect italy from being consumed by communism mussolini developed the fascist ideology she was absolutely you summed it very well it's a kind of reaction to the rise of communism in russia that's the point is it clear Okay. Let's go to the third one, third major factor, and that is. If you remember, I have written you. That is the uh, corruption, corrupt government. Okay. In this way, it is. Now, keep this point in mind, please. Uh, in Italy, in the एक कॉन्स्टिट्यूशनल uh, मुनारकी है कॉन्स्टिट्यूशनल मुनारकी से मतलब है वहाँ मुनार्क है वहाँ किंगशिप uh, थी और क्राउन था बट पार्लियामेंट्री सिस्टम है जैसा ब्रिटेन में आजकल होता है देर वॉज क्राउन एंड देर वॉज प्राइम मिनिस्टर एंड देर वॉज पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छा उस पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हेड कर रहा था अल्टीमेटली क्राउन लेकिन प्रॉब्लम uh, ये था दैट इटली फेस सीवियर इकोनॉमिक चैलेंजेस आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर वन के बाद यूरोप वॉज डिस्ट्रॉयड ऑब्वियसली हम वैसे तो नहीं कहते आई आर के अंदर दैट इन वॉर्स नो वन विंस एवरीबडी लूजेस सो इन दैट वॉर इन द वर्ल्ड वॉर वन ऑल दो एलाइज वन इटली वॉज ऑन द साइड ऑफ द विक्टोरियस स्टेट बट देयर इकोनॉमीज कोलेप्सड when the economy is collapsed in europe in general and italy in particular and the government that they inherited the parliamentary government a constitutional monarchy that government was incompetent and corrupt too so there were twin challenges one was the challenge of economic catastrophe caused by the world war 1 and to add fire to that fuel was to add to that problem was the fact that the government was corrupt and inefficient and that corruption that inability to govern effectively 
created a hatred in the hearts of the people so people were not satisfied with the monarchy or the constitutional government or the parliamentary system they were critical of the government and their policies because it has brought them nothing but you know famines who ate league in there it has brought them nothing but unemployment poverty and all that so um, the economic crisis after world war 1 and the corrupt parliamentary government these both created an environment which was ideal for the fascist revolution and that's what fascist um, kind of uh, exploited that's what they used as a pretext to gain control in the state acha abhi hum ye causes ki jab hum baat kar rahe hain is teesre cause se hi hum link karenge ke fascism ki idea to hame samajh aa gaya ki kyun develop hua but ye power mein kaise aaya how mr sunni came to power ab yahan pe phir timeline aati hai 1924 mein ye mazla ki book mein likhi hui hai in 1924 the mussolini benito mussolini ordered his fascist militias fascism ka matlab hota hai bands groups to uski party ke jo bands aur groups the unko fascist militias kehte hain acha wo militias they were getting powerful mainly because of two reasons those fascist militias the fascist groups or bands that loyal that were loyal to mussolini they started growing in power mainly because of two reasons one because those fascist groups were growing in power because they challenged the communists in that region jo us region ke andar italy ke andar jab communism grow kar raha tha when communist militias were growing over there they were holding protests and all that political gatherings so mussolini as a nationalist who considered communism as a threat mobilized his bands to confront them so ek taraf protest kar rahe hote the politically charged hote the communists but to counter them the fascists would move in and they would threaten the communists so in other words iske liye modern daur mein hum ek lafz use karte hain it was more like a vigilantism अगर आपने सुना हो लफ्स विजिलेंटिज्म का क्या होता है विजिलेंटिज्म इसको कहें मॉरल पुलिसिंग अलर्टनेस बैट में ये सर ठीक कह रही इट्स लाइक मॉरल पुलिसमैन यस यस अली नाउ द क्वेश्चन इज द क्वेश्चन इज का विजिलेंटीज एग्जैक्टली इंडिया के अंदर कहते हैं हमारे यहां भी काफी सारे हैं हर किस्म के विजिलेंटीज मौजूद हैं सो सबसे बड़ा विजिलेंटी तुम्हारे घर में प्रपोज होती है ना समहाउ तो द क्वेश्चन इज जो नजर रखते हैं द काइंड ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन पीपल ठीक है खाला भी डिपेंडिंग अपॉन सो दो एक्चुअली मेडल इन टू दोज हु मेडल इन टू अदर अफेयर्स जो कि देखते हैं एक मॉरल पुलिसिंग कर रहे होते हैं दे एक्चुअली मेक श्योर दैट पीपल एक्ट द वे दे वॉन्ट एम टू एक्ट सो द पॉइंट इज द फाशिस्ट वर मेकिंग श्योर दैट नो बडी इन इटली वर्क अगेंस्ट द स्टेट इंटरेस्ट एंड वेन वेर एवर दे फाउंड आउट दैट द सोशलिस्ट आर गैदरिंग आर दे आर प्रोटेस्टिंग आर दे आर कंपेनिंग द फाशिस्ट वुड गो ओवर देयर एंड दे वुड यूज वायलेंस अगेंस्ट दो सोशलिस्ट एंड स्टेट वॉज हैप्पी बिकॉज स्टेट का काम वो कर रही थी सो दो फाशिस्ट बिकेम पावरफुल मिलिशियस हु एक्चुअली एक्टेड एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट दे एक्टेड एज विजिलेंटी दे एक्टेड एज अ स्टेट विद इन अ स्टेट नाउ एक तो बड़ी वजह थी तो सोशलिस्ट का आना ये एक एक्सक्यूज का थ्रू विच फाशिस्ट वर ग्रोइंग इन पावर सेकेंडली द स्टेट ऑफ इटली was absolutely fine with them yes gulu birds can but the state was also fine with that state allowed them to operate initially 
hoping that they could be an antithesis to communism and state doesn't need to convert the communist fascist will do the job for the state but later on in 1924 mussolini ordered the fascist bands around italy to march towards rome he ordered them to march towards rome usko hum kehte hain march to rome 1924 1924 second point umar was the uh, state of italy allowing those fascist to confront the communists and that allowing them the space the allowing the vigilante to grow in power was the second reason why they grow in power state agar state unko action leti shayad na bad hote but state allowed them to grow in power so 1924 mein mussolini ordered them to march towards rome and those fascist besieged rome by 1926 the crown appointed mussolini as the head of the government he was appointed as the prime minister or as the head of the government in 1926 so mussolini did not come to power by elections he did not come to power by opposition he came to power through dharna aap keh sakte hain not exactly you know dharna likhega but he came to power through a uh, coercion through the threat of coercion through the siege of rome by force but it was crown who invited him yes he didn't come to power conventionally or legally that way but as soon by the crown crown appointed him as the pm king kele ya crown kele now 1926 mein he joined the government he held the government in 1926 but soon after appointment he started taking drastic measures towards authoritarian rule and the steps that he took were what we call the fascist policies the steps that he took the drastic steps that he took after coming to power in 1926 are what we call the fascism or the fascist principles aur maine agar aap mein se kisi ne padha ho to mussolini ne khud hi kaha tha that fascism is not talk it is action exact word shayad kuch aur ho but usne kaha tha fascism is not talk it is action yani fascism baaton ka naam nahi hai it is action whatever we do is called fascism that's what fascism is so what steps he took after 1926 and he continued to rule till 1944 in italy uh, jab 44 mein uske khilaf coup hua internally coup hua but from 1926 to 1944 bersellini when he governed his governing principles are termed as the modern principles of fascism let's see what are those principles through which he governed and he propagated those principles yes principles so there are different principles for example uh pehla principle to hai nationalism in fascism okay uh main speed thodi kam karta hu ji nationalism uh was the core principle of fascism it was and it remains the core principle of fascism when i say it was and it is core principle of fascism why because fascism grew as a nationalist ideology for fascists for fascists state is the end and people are state is the end and people are only the means 
the people can benefit only the people can benefit only if they are loyal to state so even sacrifice for the sake of state they should they must even sacrifice their life for the sake of state is it clear hum isko keh sakte hain state is the end people are the means is it clear अथॉरिटेरियनिज्म जी ट्रू अथॉरिटेरियनिज्म अथॉरिटेरियनिज्म मीन्स अथॉरिटेरियनिज्म मीन्स दैट ऑल द अथॉरिटी is concentrated in one man's hands all the powers all the authority lies in the hand of some people at the helm of affairs yes she was true authority and power is concentrated in top brass in the ruling elite again that could be a person and that could be a body of persons in this case in mesolini's case in italy's case all the powers were concentrated in the hands of dues dues ka tarjuma dekh lijiyega maine padha tha mai bhul gaya uska tarjuma little meaning hai iska does it mean the ruler uh, amir ramzan likha एल ड्यूस मीर अफजा काल एल का तो मुझे पता है मैन ऑफ स्टील में कौन सी मूवी है सो ड्यूस कला से होता है ड्यूस कलर की मीनिंग मेरे ख्याल में द रूलर के हैं ड्यूस मीन्स लीडर के यस नाउ इन अथॉरिटेरियजम ऑल दावर्स वर इन देंड्स ऑफ ड्यूस the leader and that means mesolini benito mesolini and that's called authoritarianism iska matlab ye hai yahan pe devolution ka concept nahi hai yahan pe delegation of power ka concept it is not based on individual rights and freedoms instead it means the collective interest of the community so fascism is a collectivist ideology not individualistic ideology so fascism is a collectivist ideology not an individualistic ideology is it clear so no democracy no how collectivist uh, acha mujhe batayega in uh, abhi aa raha hu uske baad uh, is democracy based on individual choices or it is based on collective choice no it is individualistic in which every individual is free to make its own choices and the aggregate of individual is not collectivism 
where every individual, every person is free to make choices. And then aggregate of people, uh, so in fascism, there is a The individuals are not free to make choices. Choices has to be made by the dues. Choices have to be made by the dues for everybody together and not about some individuals. So, secondly, in anti-democracy principle, he considered elections as useless. Elections were banned, or when election banned, will be individual rights. Then obviously, what is there will be no democracy. The principle of democracy was unworkable. It is unworkable in the fascist states. Where authoritarianism comes, where collectivism comes, or where elections are not, that simply means that there was no democracy in that state. No liberty, no rights. Fascism is meant to limit the rights and liberties of the people. The liberties and the rights of the people are limited and they are granted as per the wish of dues. I repeat this point: the liberties and freedoms are given to the people not because they have the right to, but as per the wishes of the dues. Dues ko laga ke right dene chahiye, to dega. No individual rights, no collective rights, nothing at all. No rights. Ye nahi hoga ki no rights honge, matlab limited rights ki baat karenge, limited liberties. Only those liberties will be granted that dues thinks are worth it. So you do not have a natural right to liberty. You don't have the natural rights to property. You have no natural rights at all. The rights are only to be given to them by the dues. कोई काब्ज नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा। शेबास मार ले पॉइंट कोई बात नहीं। So the point is. Uh, लिमिटेड हो जाएगी फ्रीडम उसकी इंडिविजुअल्स की लिमिटेड हो जाएगी उनकी राइट्स को और राइट्स इंडिविजुअल खुद डिटरमिन नहीं करेंगे उनके राइट्स को डिटरमिन करेगा ड्यूस डिटरमिन करेगा दैट विल बी स्टेट कंट्रोल्ड लिबर्टीज होंगी स्टेट गिवन फ्रीडम्स होंगी सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट उसका प्रिंसिपल बड़ा इंटरेस्टिंग है Um, limited. Sorry, it's quite sorry. Sorry, a point. One party system. One party system. In fascism, only one fascist party is allowed to work. No other parties. Are allowed. Only one party, one fascist party, is allowed to operate. The other parties are banned. The other parties are banned, and they are not allowed to work or operate. Is it clear? Ji? Only one party is allowed, and no other party is al allowed to work and to operate. UAE me to Shabaz ek party to nahi hai. Yahan the party hai ni political party UAE me. China me yes, but China me bhi ek thoda sa uh, uh, clarify kar lijiye ga please. China ke andar baaki parties ban nahi hai. चाइना में बाकी पार्टीज बैन नहीं है चाइना में बाकी पार्टीज पावर में नहीं है 
ائی دے ہیو نیور بین ڈور دیر ار انڈیپینڈنٹس دیر ار ادر گروپس بٹ دوز پارٹیز ار ڈسکریجڈ اینڈ دوز پارٹیز ار ناٹ الاؤڈ ٹو فلریش ایکچولی ایگزامپل چائنا کی لے سکتے ہیں ون پارٹی سسٹم ہے نارتھ کوریا یس ابویسلی وہ تو کلاسیکل ایگزامپل ہے رمشا گین رشیا میں باقی پارٹیز موجود ہیں وہ کبھی پاور میں نہیں آتی بٹ موجود ہیں موجود ہیں وہاں پہ یا اسٹیٹ کریٹر پوزیشن دیٹس ٹو میرا مزہ بٹ سم ہاؤ کین وی سی فش اسٹیٹ از اے ریلائزیشن اف دا میکنو اسٹیٹ نو سادہ ہم ایسے نہیں کہیں گے ریزن میں بعد میں ہوں گا بٹ اس کو میں تھوڑا ایکسپلین کروں طائرا اگین دیکھیں یہاں پہ آپ نے جو بات کی ہے ون پارٹی سسٹم از اگینسٹ کلیکٹیو آئیڈیالوجی نو اٹ از ناٹ اٹ از ویری مچ ان لائن دیکھیے اف کلیکٹیو آئیڈیالوجی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ساروں کو اکٹھا کرنا چاہ رہے ہیں یو وانٹ ٹو کریٹ آ یونٹی ون آئیڈیا فار ایوری باڈی اینڈ دیٹ ون آئیڈیا فار ایوری باڈی کین اونلی بی پاسبل اف دیر از ون پارٹی تر ایسی کو ہم ایک دوسرے لینگویج میں کہتے ہیں دوسری فریزالوجی میں کہتے ہیں اٹس یونٹی تھرو یونیفارمٹی اینڈ دیٹس ہاؤ وی کین بی کلیکٹیوسٹ ان آر اپروچ کلیکٹیوسٹ کو تھوڑا ڈفرینٹ کیجیے گا تائرا ایک ٹرم سے اور وہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں ڈائیورسٹی کلیکٹیوزم از ناٹ لائک ڈائیورسٹی کلیکٹیوزم از مور لائک یونیفارمٹی اینڈ دیٹس وائی it requires one party over there so uh, mussolini banned all other parties and in fact if somebody would have ideology if somebody would have political ideas that are different from fascism then they are banned you are not allowed to have any political affiliation any political ideology other than that of the fascist If you do, you are doomed. That you are uh, punished, you are gone, simply. So somehow, one party leadership, it's called illegal thi, dusri party, ya na sirf party rakhna, balki political ideas dusre rakhna, that was also banned in the fascist systems. Yes, you are disposal of dues. لاسٹ پوائنٹ ہے اور بڑا ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے دی اسٹرکٹ کرائٹیریا فار ممبرشپ آف دا پارٹی چونکہ ایک ہی پارٹی ہے اور اسی پارٹی سے ہی گورننس ہوتی ہے سو ایوری بڈی وڈ لائک ٹو گو اینڈ بیکم پارٹ آف دا پارٹی ممبر بٹ فاشسٹ زیولا کی طرح لگ رہا ہے دیٹس ٹرو اچھا Now, in fascism, the party membership was very restricted and competitive. I repeat, the party membership was very much restricted and very much restricted and competitive. Achha, competitive se matlab سی ایس ایس والوں سے پوچھ رہا ہوں کمپیٹیو سے مطلب آپ کا اگزام کمپیٹیو ایگزامنیشن ہوتا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اسٹیپنگ آن ادرس دیٹس ٹو دو پرسینٹ پاس ہوں گے ساتھ ٹھیک کہہ رہے ہیں یس پیپل اسٹرگل اونلی بیسٹ موو اہیڈ دیٹس ٹو کمپیٹ آر آئی ناؤ اٹ مینس ناٹ ایوری باڈی از ایلیجیبل ٹو بیکم the member of the party suniye ka point interesting they were exams to become a party member they were interviews conducted and the candidates were given practical tasks and those tasks were meant to measure their loyalty to the party party matlab dues loyalty to the state and their competence ان کی کمپیٹنس چیک کیا دی تھی ان کی لائلٹی چیک کیا دی تھی تھرو پریکٹیکل ایگزامنیشن تھیٹیکل ایگزامنیشن انٹرویوز اینڈ آبویسلی دا لائلٹی ٹو دی پارٹی اینڈ دیوز اینڈ آل ایٹ اینڈ آبویسلی اس کی جو انٹلیکٹ ہے وہ سارا سو دس ممبرشپ واز ایکسٹریملی 
extremely yes it's like plateaus that's true uh, so it was extremely um, tough process and not everybody would get through it but us pe bunyadi shaadi hoti thi membership liye that you must be loyal to dues uh, subordination to the dues and obviously uh, you are patriotism and nationalism to the state that was also a reminder इक्लीसियस यस मेसोनीसियस तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जी फाशिज्म के दीज आर कुछ सम प्रिंसिपल्स ऑफ द फाशिज्म डिक्टेटोरियल काइंड ऑफ गवर्नेंस है इलेक्शंस है नहीं पार्लियामेंट है नहीं पार्लियामेंट वाज रिजॉल्व मोनार्की वाज केप्ट इंटैक्ट बट सिंबॉलिकली इट्स मोर लाइक एंटी डेमोक्रेटिक अथॉरिटेरियन नेशनलिस्ट अच्छा यहां पे एक जुमला लाजमी मैं इसको कंक्लूजन में ऐड करूंगा this fascism and the kind of political and social training that it establishes the kind of political and um social order that it wants to establish it is more like a xenophobia than a nationalist ideology xenophobia kya hota x xenophobia aur kisi ko idea ho it's like um, yes you love your state to the extent that you hate others literally matlab hota hai xenophobic spelling bhi yahan pe likhte hue banda literally matlab hota hai fear of aliens strangers yes sir fear of aliens yeah fear of thank you um, omera um lekin iska context meaning hai you love your state it's a nationalist ideology and that criteria of a patriotism is you hate others you love your country to the extent that you hate others possessive ho jate hain they are hatred towards other states jaise aapko ek basic baat pata hai ek patriotic pakistani ke hone ke liye ye zaruri hai ki aap india se nafrat karte ho aur india mein ek patriotic indian hone ke liye zaruri hai ki aap pakistan se nafrat karte ho aisa hota hai तो इस तरह के नेशनलिज्म को हम बेसिकली जेनोफोबिक कहते हैं सो हिज इज दिस इज मोर लाइक जेनोफोबिक आइडियोलॉजी हो मेरा कहा आया जी दैट दैट इज इट्स रेलिवेंस इन मॉडर्न वर्ल्ड नो मेरा मॉडर्न दौर में रेलिवेंस ये भी है बट हम इसको और सेंस में भी जरा लिखेंगे दैट्स ट्रू साथ और ओबामा ने जो आपने बात की दैट्स इंडिया के अंदर एंटी पाकिस्तान दे आर फार मोर एंड फार मोर ग्रेटर देन they are in pakistan i have no doubt on that sad absolutely that's my first hand personal experience and that's my observation that's my study and obviously that's what international commentators like obama said over there true no doubt on this one uh xenophobia ka matlab hai ji uh xenophobia ka matlab ye hai that you love your state to the extent that you hate others अपने मुल्क से इतना प्यार करना कि दूसरों से नफरत होना शुरू हो जाए दैट काइंड ऑफ थिंग इज कॉल्ड जेनोफोबिया सो यहां पे ये नेशनलिज्म कम है और बाकियों के लिए हेटरेड ज्यादा है मैंने अमीर साहब ऐसे नहीं पढ़ी बुक उसकी तो मेरा कमेंट नहीं है इस मैंने लाइन यूज की जेनोफोबिया वाली आई डोंट नो मैंने क्या यूज की मैंने कहा उसकी जो थेरी है इट्स मोर लाइक जेनोफोबिया थेरी दैट्स वट इट इज अच्छा एक एक छोटा सा मेरा आपके पॉइंट को जरा पहले वाले पॉइंट को जरा आगे थोड़ा सा कर लूं उमर ने पूछा नो दैट्स नॉट जेनोफोबिया जी दैट्स नॉट जेनोफोबिया दैट वाज समथिंग डिफरेंट उमर अच्छा मैं थोड़ा सा पॉइंट अगर इसको ले लूं मॉडर्न दौर से रेलिवेंस की बात करूं अगर पेपर में आ जाएगा मॉडर्न दौर में रेलिवेंस इज फॉशिजम प्रिवेल इन मॉडर्न टाइम्स तो आप डेफिनेटली लिखेंगे इन इंडिया मोदीज नेशनलिज्म इज द क्लासिकल फॉशिजम और ये हमारी स्टेट की पॉलिसी भी है इंडिया इज अ फाशिस्ट स्टेट इंडियन गवर्नमेंट इज अ फाशिस्ट गवर्नमेंट पर्टिकुलरली मैं मोदी गवर्नमेंट इज अ फाशिस्ट गवर्नमेंट बिकॉज दे आर सो ब्लाइंड इन द नेशनलिज्म दैट दे आर विलिंग टू रून देखिए अब चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उस नेशनलिज्म इतना अल्ट्रा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी थी दैट दे स्टार्टेड काइंड ऑफ अटैकिंग द चाइनीज चाइनीज एप्स को बंद कर दिया बाइक चाइना को स्टार्ट कर दिया सेम फॉर पाकिस्तान टू देर हेटेड टूवर्ड्स पाकिस्तान जो अगेन ओबामा ने भी कहा यस मोदी फाशिस्ट आइडियोलॉजी टू हिंदुत्व वाली आइडियोलॉजी ओ 
یہاں پہ لکھا ہے جی کسی نے اسلام آباد ہیز اے سائن بورڈ دیٹ ریڈس ایڈولف مودی سیریسلی دیٹس گڈ یس شہباز دیٹس ٹرو ٹرو امزا وی ہیو ایپلز ناٹ ایپس دیٹس پرابلم اچھا نو دا کوشچن از بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہاں پہ مودی کو کہیں گے فاشد جی اور صرف اس سینس میں نہیں کہ اس کی الٹرا نیشنلزم ہے بلکہ اس بنیاد پہ بھی دیٹ مودیز پارٹی ہیز بیکم ویجیلنٹ دے آر پروموٹنگ ویجیلنٹزم ان اٹلی جس کو ہم کہتے ہیں میٹ ویجن کیوں کون سا کہتے ہیں کاؤ ویجیلنٹی سوری کاؤ ویجیلنٹزم کہتے ہیں سر دیٹس ون آف دی ایگزامپلس آف دی فاشزم ایز ویل انڈیا کے اندر تو آپ اس کو اٹلی میں آپ شروع کریں گے انڈیا میں یس انڈیا میں میں نے اٹلی اگر کہا تو سوری فدر ویسے سونیا گاندھی اٹلی سے ہیں تو کوئی بات نہیں لیکن انڈیا کی بات ہو رہی ہے سو انڈیا کے اندر فاشزم جو ہے وہ کاؤ ویجلینڈزم جو ہے وہ لازمی آپ اس کے اندر ایڈ کریں گے اچھا اب کوشچن از ویجلینڈزم یس کرتلین وہاں پہ ان کے وہ پھرتے ہیں لوگ کسی مسلمان کے ہاتھ میں گوشت دیکھتے ہیں مارنا شروع کر دیتے ہیں دیٹ کا اور وہ اس کو اسٹیٹ کی بیکنگ ہوتی ہے وہاں پہ جا کے نا آخری پوائنٹ یہاں پہ کہ آپ اٹلی کا جو فاشزم تھا دیٹ واز ریپلیکیٹڈ ان جرمنی جرمنی کا جو نازیزم ہے دیٹ واز اندر فارم آف فاشزم کہتے ہیں اس کو نازیزم ہے بٹ اٹ واز اندر فارم آف فاشزم اور لیکن موسٹلی جو ہے کرنٹ کی بات جب آپ کریں گے تو آپ انڈین گورنمنٹ جو ہے اس کو فاشسٹ گورنمنٹ کہیں گے ٹرمپ کو نہیں کہیں گے سوٹ یس دیٹ ٹرو نہیں کوشچن جنرلی جو اس پہ آتا ہے جی وہ فاشزم کی تھیری کی اوریجن کے اوپر آتا ہے اور فاشزم کی تھیری کے پرنسپلس کے اوپر سوال آتا ہے ماڈرن دور سے ریلیونس کا لفظ آتا نہیں ہے بٹ نہ بھی آئے تو آپ انڈیا کو بیچ پہ ضرور ڈال دیں پلیز ٹرو ٹرو اچھا میرا کا ایک سوال تھا فاشزم اور اس کا جو پلیٹرنکزم ہے ذرا میرا اس کو ذرا کیجیے گا پلیز دوبارہ That's true, Shabazz. True. Uh, Hitler to was there. My question is, that's true, Umar. Agreed. And, and both, are be, both are doing it, Umar, at the, uh, in the name of nationalism. 1944, when Mussolini died, he was uh, uh, killed, and after that, the fascism was finished in Italy. Okay, my question is, Plato, please. پلیٹو کی آئیڈیالوجی از پلیٹو ناٹ پروموٹنگ نیشنلزم یس ہی ڈز اینڈ فار دا سیک آف لائل ٹو دی اسٹیٹ ایگزیکٹلی اینڈ فار دا سیک آف دا لائلٹی ڈز ہی پرمٹ پیپل ٹو چوز اے پروفیشن آف دیئر چوائس اینی لبرٹیز اینی فریڈمس Absolutely not. So that's why we compare them. So the Plato ka, Platonic theory hai, that is more like a fascist theory. Why is the comparison? Why is the comparison? In his theory, there is authoritarianism, hai, nationalism, hai, liberties, freedoms, hai, uh, democracy, there is no marriage. 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 That makes sense. There is no marriage. That's true. Pakistani people don't have marriage. What do we do? What do we do? یس فلسٹ کنگ از دا سیکنڈ یوز ٹرو اوکے اینی ادر کوشچن دس ون جی اچھا ڈٹ کیپٹلزم پلے اینی رول ٹو پروموٹ فاشزم ٹو کاؤنٹر کیپٹلزم ذوالفقار نے پوچھا جی بیسیکلی میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ مارکسسٹ کہتے ہیں آپ پیپر میں ایسا نہیں لکھیں گے دیٹ کیپٹلسٹ پروموٹیڈ فاشزم ٹو کاؤنٹر کیپٹلزم یہ ایک آئیڈیا ہے جو مارکسسٹ کہتے ہیں بٹ آپ یہ پیپر میں نہیں لکھیں گے آپ کو اپنین ہو سکتا ہے بٹ آپ لکھیں گے نہیں شہباز کلندر میمن ہاں ٹھیک کہہ رہے ہیں آئی نو ہم 
मार्क्सिस्ट बहुत डिवाइडेड है मॉडर्न तो मैं बहुत डिवाइडेड हूँ मिकेवली वाला पॉइंट बताना था मैंने मिकेवली वाला क्या पॉइंट था मेरा मुझे भूल गया मैं मैं अपने अल्फाज भूल जाता हूँ मैं अगर कुछ कहा था मिकेवली से ओह अच्छा शबाज पढ़ा है उन्होंने कुलज अहमद से मुझे मेरा सवाल याद नहीं है कि क्या था सवाल मेकेवाली से रिलेटेड सॉरी अच्छा हरीम आपको भी पढ़ाया उन्होंने टू कोर्सेस हाँ हिटलर पे भी बात कर लेते हैं कल मैं मेरे साथ मैंने उनको एक इनडायरेक्ट रेफरेंस से सुना था बट बट सुना था उनके बारे में मैं मिला नहीं हूँ बट आई एडिड हम ऑन द फेसबुक फेसबुक वगैरह पे ऐड है तो लेकिन ऐसा मेरी चैट कभी नहीं हुई आई डू रीड हिज ब्लॉग्स उसकी पोस्ट वगैरह देखता तुम ओके एक मैं कर दूँ इसका सिंपल जी वो हाँ मुझे इसके बताए शबाज ए और एफ वाली बात कभी हिटलर के बारे में अच्छा मैं शॉर्टली हिटलर के बारे में बता दूँ जी अच्छा हिटलर का राइज कैसे होता है ये भी लिखेंगे बिकॉज फाशिजम में जब आएगा तो सिर्फ इटली नहीं लिखेंगे हिटलर का थोड़ा जिक्र करेंगे अच्छा हिटलर का जो राइज है या राइज ऑफ फाशिजम इन जर्मनी वर ऑलमोस्ट ऑन सिमिलर ग्राउंड्स मैं वेरी शॉर्टली जर्मनी की बात भी कर लू जर्मनी के अंदर इन जर्मनी वट हैपन वॉज आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन ये प्लीज गौर से सुनिएगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन जर्मनी वॉज ह्यूमिलिएटेड इन द ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स इन ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स प्लीज करेक्ट मी इट वॉज साइंड इन नाइनटीन एटीन आई गेस ये नाइनटीन है बट नाइनटीन एटीन है मेरे ख्याल में 19 है मीरम साहब ओके सॉरी उसके 1919 में जब टिटिया वर्साइल्स साइन हुई थी थैंक यू फॉर करेक्टिंग मी जी 19 व्हेन टिटिया वर्साइल्स वाज साइंड इन दैट ट्रिटी जर्मनी वाज ह्यूमिलिएटेड अब इस ट्रिटी को जर्मनी में कहा जाता है ट्रिटी ऑफ शेम इन दिस ट्रिटी जर्मनी वाज पेनलाइज्ड इन मल्टीपल वेज फॉर एग्जाम्पल ब्रॉड सेंस में बात करूंगा जर्मन टेरिटरीज वर टेकन अवे एलाइज नहीं की थी ब्रिटेन फ्रांस और रशिया ने रशिया नहीं सॉरी ब्रिटेन फ्रांस और यूएस दी जर्मन टेरिटरीज वर टेकन अवे दी जर्मन वर आस टू कंपेंसेट फाइनेंशियली फॉर द वॉर डिस्ट्रक्शन जर्मनी वॉज फोर्स टू लिमिट इट्स मिलिट्री and weapons so financial compensation karni thi germany ne military ko significantly reduce kar diya gaya uske weapons ko bhi aur military ki numbers ko bhi and it was its territories were lost monarchy was also abolished and germany was turned into a republic tsar dynasty se so tsar keh raha hu kaiser dynasty se Kaiser dynasty से it was turned into a Weimar Republic. When it was turned into a Weimar Republic, तो यानी जमनी को हर लिहाज से squeeze किया गया इन टिटी और टिटी पता है बड़ी शुरू बड़ी इंटरेस्टिंग वर्ड से होती है टिटी अल्फाज है उसके द टिटी से इज वीमर डब्ल्यू ई आई एम ई आर वीमर रिपब्लिक मुस्तफा अच्छा टिटी शुरू होती है विच से टिटी के लफ्स हैं दैट एलाइज एफर्म एंड जर्मनी एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वर्ल्ड वॉर वन एलायस एफर्म एंड जर्मनी एक्सेप्ट आर कन्फेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्ल्ड वॉर वन यानी सारी वर्ल्ड वॉर वन की जिम्मेदारी उसका गिल्ट डाल दिया गया जर्मनी के ऊपर और इस प्रोविजन को कहते हैं वॉर गिल्ट क्लाज that that the entire responsibility of the world war 1 lies with germany war guilt that's called humiliation so that humiliation jis tarah italy mein sense of betrayal tha 
यहां की भी हिमिलेशन दैट बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई जर्मनी स्टार्टेड विटनेसिंग द राइज ऑफ नेशनल दैट बेट्रेल दैट हिमिलेशन एक्चुअली क्रिएटेड द एनवायरमेंट इन विच हिटलर डेवलप्ड नेशनलिज्म इन जर्मनी दैट वॉज वन रीजन अमीर अफजा दैट्स आई डोंट एग्री विद बाई द वे आप ठीक कह रहे हैं बट सर्बियन सेशन की वजह से जो वाक्य हुआ था उसकी वजह से ऑस्ट्रो हंगरी का सर्बिया पे वार करना दैट वॉज ऑल्सो फैक्टर और फिर नहीं नहीं दैट डिट है नाइनटीन थर्टी थ्री ये हुआ था यस ओनली वॉज स्पार्क अली शायद एग्रीड ठीक है दैट वॉज नॉट द टिपिंग पॉइंट द टिपिंग पॉइंट वॉज जब ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पे हमला किया रशिया ने ऑस्ट्रो हंगरी देखिए जब ऑस्ट्रो हंगरी ने सर्बिया पे हमला किया और जब रशिया ने ऑस्ट्रो हंगरी पे हमला किया द वार वॉज ओनली बींग फॉट विद इन सर्बिया वो लिमिटेड टेरिटी में लड़ी जा रही थी इट वॉज जर्मनी हु एक्सपेंडेड द थिएटर ऑफ द वॉर ही ब्रॉट इट फ्रॉम आउटसाइड सर्बिया एंड वेंट इन टू रशिया मेरा ख्याल है कि मैं अगर गलती बट ये एक डिबेटेबल बात है मैं एग्री करता हूं कि इसमें डिफरेंट डिबेट्स होती हैं इसमें एनी जमनी वॉज मोस्टली रिस्पॉन्सिबल बट वॉज नॉट सोली रिस्पॉन्सिबल बट हम ये कहें कि जमनी वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल एट ऑल नो इट वॉज मेजरली रिस्पॉन्सिबल दैट एनी बट वी कैन एग्री टू डिस एग्री आगे चलते हैं फर्स्ट ये जो ट्रिटी ऑफ वर्साइल्स थी ये तो थी नाइनटीन नाइनटीन के अंदर जमनी को कहा गया और उसके बाद ग्रेजुअली uh, provision was called war guilt clause that provision jisme germany ko zimmedari dali gayi war guilt clause kehte hain so uh, i mean the world war 1 ki jo time frame hai 1918 mein war end ho gayi thi 1919 mein treaty hui thi Ni- world war 1 from 1914 to 1918 aur phir 1919 mein jaake uh, ye treaty hui versailles treaty okay so ek to hai दूसरी बड़ी फिर लेकिन बाद में उसी की वजह से हिटलर की राइज हुई आ, आ, हिटलर का राइज हुआ और हिटलर ग्रीव इन पावर एंड अल्टीमेटली थ्रू इलेक्शंस ही केम टू पावर इन 1933 1933 में फिर वो इलेक्शन के जरिए से पावर में आया एंड देन ही ब्रॉड दैट नाजीज्म इन जर्मनी ये एक वजह है दूसरी वजह हिटलर के राइज की दूसरी बड़ी वजह जो हिटलर के राइज की है दैट वॉज द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म कम्युनिज्म वही वाली बात जिस तरह इटली को खतरा था तो जो जर्मन नेशनलिस्ट थे दोज हुर पेट्रियाटिक जर्मन लाइक हिटलर दे आल्सो फियर्ड दैट द कम्युनिज्म विल क्रश द जर्मन नेशनलिज्म इट वुड काइंड ऑफ मूव टुवर्ड्स जर्मनी इट वुड कैप्चर जर्मनी एंड देयर फोर द प्रिजर्वेशन ऑफ जर्मन आइडेंटिटी रिक्वायर्स अ फाशिस्ट काइंड ऑफ आइडियालॉजी अ स्ट्रॉन्ग नेशनलिस्ट आइडियालॉजी जिसको नाजीजम का नाम दिया गया एंड दैट वॉज मैं टू प्रिवेंट जर्मनी प्रोटेक्ट जर्मनी फ्रॉम द ग्रोइंग थ्रेट ऑफ कम्युनिज्म इसलिए अगर आप देखिएगा कि 1936 में जाके शायद अगर मैं गलत नहीं हूं 1935 या 36 में जाके जर्मनी इटली और जापान ये तीनों मिलकर कम्युनिज्म के खिलाफ एक अलायंस बनाएंगे एंटी कम्युनिटन पैक्ट भी कहते हैं एंटी कम्युनिस्ट इंटरनेशनल पैक्ट अगर नाइनटीन है या थर्टी है बट दे फॉर्म दैट एंटी कम्युनिस्ट अलायसेज Why they considered fascism better than communism? Ji, सवाल आया. Because fascism was a nationalism, and communism was a threat to their nationalism. If you are loyal to the state, you will reject any ideology that targets your state. So it it simply the idea of your national identity. तीसरी बड़ी वजह बनी जर्मनी, इटली एंड जापान. जापान, जर्मनी और इटली के दरमियान में ये एग्रीमेंट हुआ था. Anti communist pact. So rise of uh, Nazist. Nazism or Nazism is itself fascist ideology. That was also because of the rise of communist threat. आखरी तीसरी वजह जो है that is the um, uh, 1930s का जो um, Great Depression हुआ 1929 में Wall Street crash हुई उसके बाद um, एक um, पूरी um, Great Depression हुआ Global Economic Depression हुआ और उस Depression के अंदर Europeans suffered a lot. Uh, तीन स्टेट में फिर भी कहूं जी जर्मनी जापान एंड इटली सो ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1930s जो 1929 में वॉल स्ट्रीट के क्राइस से शुरू हुआ 
that also crippled the Europeans, including Germany. And when German economy was eroding, Germans were uh, dying because of poverty and unemployment. And at that point, they were also asked to pay the fine of the World War I to allies. When Germans were dying, they told the state that you should pay the money to the allies. So this kind of cruel behavior towards Germans led to the rise of nationalist ideologies like that of Nazism in Germany. And in 1933, in the election, Hitler power me and then he started doing the ultra nationalist ideology and all that. Principles were ultimately same here. Okay. This is um, simply G, um, all of the fascism. Thrust socialism be clear. I have socialism in Marxism. I have a lot of people who have been in the world. Socialist state is a communist stage. Kya socialism is the first stage in which proletariats will unite and then ultimately they will end the state system. Jo communism why he hated Jews, especially Zahir ne pucha, uh, because he considered Jews as a threat to the stability of the state. Or uh, uh, wo, uh, thi, he considered Jews mainly responsible for the defeat of Germany in World War One. Acha, Zuhkar ki thoda complicated cheez hai. Isko main short karna thoda mushkil ho jayega, but isko main kisi lecture mein dobara explain karunga inshaAllah. Yes, I understand. Ji. Uh, I guess that's all from my side. Achha, mera, uh, I thought we will do two do topics. One is local government and liberty. Ye topic karne ke baad, then we will move towards paper two. No, no. We will do two topics. One is civil and local government and one is um, liberty. Pressure groups, you will do please. I will do Manur because I will do it. I will do G, uh, if the question comes on fascism, you will have to write on both of them. Pressure groups have not been given. Gigi, please, you have not been given any class. Please, bye bye. Bye bye. Your topic, you have to go to the next topic. Inshallah. Uh, I guess we will have a uh, maximum of um, arts lecture. Paper two is not going to be able to do it. If you have a lecture, you can move towards paper two. Uh, twin challenges from corrupt government in Italy. Uh, twin challenges the economy was in shutters because of World War I, and the government was incompetent and corrupt to recover the economy. This is the same thing. 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 This is the Vigilantism का मतलब ये होता है जब groups जो हैं कुछ society के कुछ लोग आप जिस चीज को ठीक समझते हों उसको society पे implement कराने शुरू कर दें जबरदस्ती लोगों को एक खास तरीके पे implement कराने की कोशिश करें उसको हम कहते हैं vigilantism Okay जी bye bye Allah Hafiz God bless you be safe and see you inshallah next class